వెల్కమ్ టు తెలుగు సివిల్ సో నేను ఈరోజు పొట్రాక్టర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చెప్తున్నాను సో దీన్ని నేను పొట్రాక్టర్ అంటారు ప్రతి ఒక్క పొట్రాక్టర్లో మనకి యాంగిల్స్ జీరో నుండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో జీరో టు వన్ ఎయిటీ అండ్ జీరో టు వన్ ఎయిటీ ప్రతి ఒక్క పొట్రాక్టర్లో మనకి టూ సైడ్స్ నుండి మనకి యాంగిల్స్ చూపిస్తారు సో మనకి టూ సైడ్స్ నుండి యాంగిల్స్ ఎందుకే ఇస్తారంటే మనకి అనుకూలంగా ఉండడానికి అనేసి మనం ఎక్కడ నుండి మెసేజ్ చేసుకున్నా కానీ జీరో నుండి ఈజీగా మెసేజ్ చేసుకోవడానికి అనేసి మనకి అలా ఇస్తారు ఓకే సో ప్రతి ఒక్క సర్కిల్కి కంప్లీట్ సర్కిల్ మనం కానీ తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క కంప్లీట్ సర్కిల్ తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క సర్కిల్కి మొత్తం యాంగిల్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి సో మనం ఈ పొట్రాక్టర్ అనేది హాఫ్ సర్కిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి మనకి దీంట్లో యాంగిల్ అనేది జీరో నుండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మనకి చూపిస్తున్నారు అనమాట ఓకేనా ఇది మన పొట్రాక్టర్ సో మనము దీనిని యూజ్ చేసి మన యాంగిల్స్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం అనేది చెప్తున్నాం సో ప్రతి ఒక్క లైన్ డయాగ్రామ్కి టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ నుండి యాంగిల్ మనం మెజర్ చేసినప్పుడు ఒక లోపల చేసే యాంగిల్ని మనము ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అని అంటాము ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అదే బయట నుండి చేసే యాంగిల్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ అని అంటాము యాంగిల్స్ ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్క డయాగ్రామ్స్కి రెక్టాంగిల్ కావచ్చు స్క్వేర్ కావచ్చు పెట్టాగాన్ హెడ్జాగాన్ ఏ ఏదైనా కావచ్చు దానికి రెండు టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ మొత్తం యాంగిల్స్ కలుపుకుంటే ఎక్సెప్ట్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాకుండా మిగతా ప్రతి ఒక్క షేప్కి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ట్రయాంగిల్కి మాత్రం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఇచ్చి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ నుండి ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చింది అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ నుండి మనం ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే డయాగ్రామ్ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే అక్కడ ఫుల్ సర్కిల్ అనేది మనకి ఫుల్ సర్కిల్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది సో ఈ ఫుల్ సర్కిల్లో మనము ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ హండ్రెడ్ సో మనకి ఫుల్ సర్కిల్కి మొత్తం యాంగిల్ ఎంత మనకి తెలుసు అది ఎంత త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దీని ద్వారా మనము ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ నుండి ఇంటర్నల్ యాంగిల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎలా అంటే ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ సర్కిల్ యాంగిల్ ఎంత మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సో మనకి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ అనేది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఇస్తే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్లో తీసుకుంటే ఒకవేళ మనకి ఇంటర్నల్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చిన అనుకోండి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఎలా చేస్తామంటే సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చేస్తాం ఎట్లా అంటే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ సర్కిల్ యాంగిల్ సో ఫుల్ సర్కిల్ మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో త్రీ సిక్స్టీ ఇచ్చిన మనం యాంగిల్ చేసేస్తాం సో ఆటోమేటిక్గా త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో త్రీ హండ్రెడ్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ మిగులుతుంది ఇది మనకి త్రీ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ త్రీ హండ్రెడ్కి వస్తాయి ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్క దానికి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ మనం తీసుకుంటాం ఈ ట్రయాంగిల్లో నేను వన్ ఎయిటీ కాకుండా త్రీ సిక్స్టీ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఈ పాయింట్ నేను తీసుకుంటే ఈ దీనికి ఒక సర్కిల్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా దాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్క సర్కిల్కి త్రీ సిక్స్టీ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఆ విధంగా తీసుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ మనము కంపాజ్ యూజ్ చేసి యాంగిల్స్ తోటి క్లోజర్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంటర్నల్ యాంగిల్ క్వశ్చన్లో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చి ఒక డ్రా ద ట్రయాంగిల్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఐ విల్ డ్రా ఎన్ లైన్ ఒక లైన్ నేను డ్రా చేసుకుంటాను ఆ లైన్లో నేను ఒక స్టార్ట
coincide చేసి ఈ లైన్ నేను పెట్టిన నేను డ్రా చేసిన 180 లైన్ రెండు కోయిన్సైడ్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని నేను ఇప్పుడు 60 పెట్టుకుంటాను 0 10 20 30 40 50 60 అట్లా 60 దగ్గర 60 లైన్ కి నేను ఇంకా పాయింట్ పెట్టుకుంటాను తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే నేను కోయిన్సైడ్ చేసిన ఏ లైన్ కి నేను డ్రా చేసిన పాయింట్ కి నేను ఒక లైన్ గీస్తాను దీనిని మనం లైన్ అని అనుకోవచ్చు ఒక రే అని అనుకోవచ్చు అదే విధంగా b దగ్గర సేమ్ ప్రాసెస్ లో పెట్టుకుంటాం ఈ పొట్రాక్టైల్ ఒక సెంటర్ పాయింట్ ని నేను b కి నేను కోయిన్సైడ్ చేస్తున్నాను b కి కోయిన్సైడ్ చేసి మొత్తం దీనికి నేను కోయిన్సైడ్ అయ్యేటట్టు పెడుతున్నాను లైన్ సో 0 ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అయ్యింది అట్లా నేను మళ్ళీ 60 డిగ్రీస్ దగ్గర పాయింట్ పెట్టుకున్నాను పాయింట్ పెట్టుకొని ఈ ఎండింగ్ పాయింట్ b కి ఈ పాయింట్ కి a కి నేను ఇట్లా లైన్ డ్రా చేస్తాను సో ఈ రెండు ఒక చోట మీట్ అయితే నేను ఆ పాయింట్ ని c అనుకుంటా ఈ విధంగా మనం క్లోజ్డ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఆ డిగ్రీస్ 60 పెట్టుకొని ఇలా రాయడం వల్ల ఈ రెండుకి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ మనం 60 అని చూపిస్తాం ఈ విధంగా మనము a డిగ్రీ అని పెట్టుకొని మనం ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ ని డ్రా చేయొచ్చు ఇది ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ తోటి అదే విధంగా ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ తోటి మనం డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఇది విత్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అదే ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ తోటి అనుకోండి ఎక్స్టర్నల్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ సో ఇంత ముందు యూస్ చేసిన ఫార్ములా గుర్తుంది ఇంటర్నల్ యాంగిల్ మనకి 60s ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అనేది మనకి 60 ఇస్తే ఇంటర్నల్ యాంగిల్ మనకి 60 ఇస్తే మనము ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఫార్ములాని చూసి చేసి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ని యూస్ ఐడెంటిఫై చేసాం అట్లా అంటే ఇంటర్నల్ యాంగిల్ 60 ఇచ్చాను కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 360 మైనస్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ సో 360 మైనస్ 60 డిగ్రీస్ మనకి యాంగిల్ వచ్చేసరికి 300 డిగ్రీస్ వస్తది అలా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నా ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ తోటి ఎలా అంటే ఫస్ట్ నేను ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నా లైన్ కి a b అనే పాయింట్స్ పెట్ చేసుకున్నాం సో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మనం సర్కిల్ లెక్క తీసుకుంటే మనకి 360 డిగ్రీస్ వస్తాయి సో నేను ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ కాబట్టి నేను బైటికల్ యాంగిల్స్ తీసుకోవాలి నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ పాయింట్ ని ఈ లో ఉన్న ఏ పాయింట్ కి నేను కోయిన్సైడ్ చేస్తున్నా కోయిన్సైడ్ చేసి ఈ లైన్ కి నేను డ్రా చేసిన లైన్ కోయిన్సైడ్ చేస్తాను కోయిన్సైడ్ చేసిన నా కోయిన్సైడ్ అయ్యింది సో నేను ఇప్పుడు 180 డిగ్రీస్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టుకున్నా ఇది 180 డిగ్రీస్ ఇక్కడ సో అదే విధంగా ఇలా పెట్టుకుంటున్నా సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఈ లైన్ అనేది దానికి కోయిన్సైడ్ అయితే ఈ లైన్ అనేది మనకి కోయిన్సైడ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి మనకి వన్ ఎయిటీ వచ్చినట్టే సో మనం ఇక్కడ నుండి ఇట్లా రీడింగ్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే జీరో అనేది మనకి వన్ ఎయిటీ అయిపోతుంది జీరో అనేది మనకి వన్ ఎయిటీ అయిపోతుంది అంటే వన్ నైంటీ టూ హండ్రెడ్ 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి 260 రే అనే మనకి 120 తోటి కోయిన్సైడ్ అయ్యింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నల్ యాంగిల్ మనకి 60 వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అనేది 300 వచ్చింది ఇప్పుడు నేను a కి ఈ లైన్ కి ఓ లైన్ చేస్తాను ఆ పాయింట్ కి సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఈ సెంటర్ పాయింట్ కి నేను బి కోయిన్సైడ్ చేస్తాను బి కోయిన్సైడ్ చేసి లైన్ కోయిన్సైడ్ చేసిన ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా వెళ్ళిపోతా వన్ జీ నాకు జీరో వన్ ఎయిట్ దగ్గర పాయింట్ కోయిన్సైడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నేను నేను దీనికి ఇలా రివర్స్ పెడుతున్నాను పెట్టా సో ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ అనేది ఇది దీనికి కోయిన్సైడ్ అయిపోయింది సో జీరో ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మనకి ఎందుకంటే కింద ఆఫ్ అనేది వన్ ఎయిటీ పైన ఆఫ్ అనేది వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ కంప్లీట్ సర్కిల్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది సో వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ టూ హండ్రెడ్ టూ టెన్ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ టూ నైంటీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఏ రేకు వస్తుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో మనం చేస్తున్నాం డ్రాయింగ్ అనే కరెక్ట్ దీనికి ఇట్లా పాయింట్ పెట్టుకొని B నుండి నేను డ్రా చేసిన లైన్ కి పాయింట్ కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం సో ఇట్ విల్ బి దీ మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం బై యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ 
of 300 degrees. Ila manamo external angles of se evidanga draw jesamo and internal angles of se evidanga draw jesamo. Thank you.